ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਨਰੁੜ ਵਿਖੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੁਗਰਨਰੀ ਫਗਵਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰਜ ਨੇ ਸੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਚੱਕੇ ਮਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਾਜ ਗੋਰੀਆ ਜੀ ਉਰੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਗੜਬੜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਬਲੂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਲਸਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਸਟਾ ਲੱਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਥੌਮਸ ਮਸੀਹਾ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸੇਜ ਨੇ ਦੋਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਲਟਰੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇ ਤਗੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਪਾਸਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਿਸੇਜ ਆ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਤੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੇ ਭੂਤ ਮੁਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਫੱਟਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 304 ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਰੇ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ 26 
ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੱਜਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਿਆ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਈਵਨ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੀ ਤਾਰਾਂ ਕੀ ਕੀ ਤਾਰਾਂ ਕੀ ਕੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 304 ਏ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 279 337 ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ 427 ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾਂ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਕੀ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਸਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਟ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਚ ਫੜਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ